हाय फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत इन हाउस रेसिपीज पर आज आपके साथ मैं एक काफी टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि वन ऑफ माय फेवरेट है पिज्जा पिज्जा हम खाना काफी पसंद करते हैं आजकल की जनरेशन इसे खाना बहुत ही पसंद करती है हर वीकेंड पे या कोई भी छुट्टी मिले तो हम सबसे पहले जाते हैं मार्केट और पिज्जा खाते हैं तो इसे आप अब आप घर पर कैसे बना सकते हैं इंस्टेंटली आइए देखें और काफी अच्छा बनेगा ये पिज्जा डो बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 160 ग्राम मैदा 1 टेबलस्पून ऑयल 60 एम वाटर यानी पानी हाफ टी स्पून सॉल्ट नमक 1 टीस्पून ईस्ट ये मैं स्पॉन्ज ईस्ट यूज कर रही हूँ जो कि थोड़ी गीली होती है स्पॉन्ज में होती है आप चाहे तो ड्राई ईस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे आप ईस्ट को कन्फेक्शनरी शॉप बेकरी शॉप से खरीद सकते हैं इजीली अवेलेबल होती है ये इंग्रेडिएंट्स की इस क्वांटिटी के साथ आप बना सकते हैं नाइन इंच मीडियम पिज्जा वेजी पिज्जा बनाने के लिए वेजिटेबल पिज्जा हमें चाहिए एक मीडियम साइज टमाटर राउंड शेप में इस तरह कटा हुआ साथ ही फोर स्टिक्स बेबी कॉर्नस की उन्हें भी हमने बीच में से स्लाइस किया हुआ है दो दो करा हुआ है और एक मीडियम साइज कैप्सिकम जिसे हम हमने अगेन राउंड शेप में काट लिया है पतला पतला आप चाहें तो और अपनी पसंदीदा कोई भी वेजिटेबल इसमें ऐड कर सकते हैं जैसे मशरूम पनीर और कोई भी जो आपको पसंद हो वेजिटेबल आप इसमें ऐड कर सकते हैं साथ ही हमें चाहिए वन टेबल स्पून ऑयल वन टेबल स्पून टमेटो सॉस हंड्रेड ग्राम मोजरेला चीज हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स वन फोर टी स्पून ऑरगेनो सीजनिंग और वन फोर टी स्पून सॉल्ट सबसे पहले पिज्जा डो बनाने के लिए हमें ईस्ट को पानी के अंदर डिजोल्व करना पड़ेगा तो सबसे पहले आप वार्म वाटर लें और उसमें ईस्ट डालें और अच्छे से मिक्स कर लें अब आप इसे एक तरफ रख दें दो मिनट के लिए ताकि इसके अंदर ही अच्छे से मिक्स हो जाए और फिर हम इसे यूज करें जब तक हमारी ईस्ट पानी के अंदर डिजोल्व होगी हम अपने मैदा के अंदर मिलाएंगे नमक और साथ ही इसमें डालेंगे ऑयल इन्हें डालकर अच्छे से मिक्स करें एक बारी मिक्स करने के बाद इसे इसमें हम डालेंगे ईस्ट वाटर इसे अच्छे से मिक्स करें एक बारी और उसके बाद हम इसे डालेंगे इस मैदा में ले लीजिए इसे अच्छे से ऐड करें और अब अपना डो तैयार करें ध्यान रहे नमक ईस्ट और ऑयल पूरे मैदा के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारे पास एक स्मूथ डो है जो है वो तैयार हो जाए अगर आपको लगे कि डो तैयार करने के लिए पानी थोड़ा कम है तो आप इसमें एक एक टीस्पून करके पानी और ऐड कर सकते हैं बट उससे पहले आप ट्राई करें कि ये अच्छे से गुंज चुका हो हमारा जो डो है वो गुंज चुका है अब इसमें हम डालेंगे वन टी ऑयल और अगेन थोड़ा सा इसे गूंदेंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए कुछ इस तरह हमारा डो गुन चुका है अच्छी तरह अब हमें इसको एक तरफ रखना है फर्मेंटेशन के लिए उससे पहले हम इस बोल के अंदर जिसमें हम इसे एक तरफ रखेंगे ऑयल डालेंगे टू टीस्पून और चारों तरफ इसे भी घुमाएंगे इस तरह अब इसे पलट कर भी हमें इसी तरह ऑयल लगाना है इस और अब हमें इसे कवर करके एक तरफ रखना है एक घंटे के लिए इसे हम एक घंटे के लिए वार्म प्लेस पर रखेंगे कहीं भी एक घंटे बाद देखिए हमारा डो जो है वो अच्छे से फर्मेंट हो गया है फूल गया है ये देखिए काफी सॉफ्ट और फ्लफी हो गया है हाफ टी स्पून ऑयल अपने 
चकले के ऊपर लगाएं। अब डो को यानी कि मैदा को इस तरह से गोल गोल एक कर लें जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी तरह से हमने इसे बेलना है और उसी तरह से गोल ये तैयार करना है अब इसे इस पर रखें हल्का सा प्रेस करें और इसे बेलें हल्के हाथ से आप इसे बेलेंगे और एक बड़ी सी रोटी हमें इसकी बना लेनी है ये अच्छी तरह बिल चुका है करीब इसकी मोटाई आधा इंच के करीब है हाफ टेबल स्पून ऑयल बेकिंग डिश में डालकर अच्छी तरह इसे ग्रीस कर लें सारे कॉर्नर्स इवन साइड्स सब ग्रीस कर लें बेकिंग डिश तैयार करने के बाद अब आसानी से ताकि हम अपने बेस को बेकिंग डिश में लगा सकें उसके लिए हम क्या करेंगे इसे रोल कर लेंगे रोलिंग पिन पर यानी कि बेलन पर कुछ इस तरह ये लीजिए ये लीजिए अब एक कॉर्नर से लाते हुए इस तरह से हम इसको छोड़ देंगे इसके बाद अब हमें इसको हल्का सा फिंगर से प्रेस करके इसके कॉर्नर्स को थोड़ा सा ऊंचा कर देना है ये देखिए कुछ इस तरह अब चक्कू नाइफ की बैक साइड से लेकर इसमें हमें इस तरह से मार्क कर देने हैं होल्स सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम सॉस से सॉस को इस तरह से आप फैलाएं बीच से लेते हुए साइड्स में जाएं लास्ट एक इंच की दूरी पर ही रखें आप इसके जो किनारे हैं उन पर सॉस ना लगाएं इसके बाद आइए टमाटोज रखेंगे हम इस पर इसे आप कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं जैसे भी आपको पसंद हो जैसा भी आप करना चाहें आइए अब इस पर रखेंगे हम कैप्सिकम इसी तरह से अब बारी आती है बेबी कॉर्नस की कैसे भी आप इसे रखें जैसे आपको अच्छा लगता हो सारी वेजीज लगाने के बाद नमक को सारे में स्प्रिंकल करेंगे स्वादानुसार आप डालें इसमें नमक और अब डालें इसमें ऑयल हाफ टेबल स्पून ऑयल आप इसके चारों तरफ डाल दें सारी वेजीज लगाने के बाद अब इसमें एट लास्ट हमें ग्रेट करना है चीज चीज आप जितना खाना पसंद करते हैं उतना आप डालें पिज्जा हमारा बेकिंग के लिए बिल्कुल तैयार है पिज्जा बेस टॉपिंग्स के साथ तैयार हो गया है अब हमें प्रीहीट करना है माइक्रोवेव अवन को मेरा जो माइक्रोवेव है वो कन्वेक्शन मोड इसमें काम करता है तो ये एक अवन की तरह ही पिज्जा को बेक कर देगा तो इसे हम अब बेक के ऊपर करेंगे बेक फ्लैश हो रहा है स्टार्ट 200 डिग्री सेल्सियस पर इसे हमने प्रीहीट करना है डोर को क्लोज करें और प्रीहीट करें प्रीहीट हो चुका है अब हम इसमें अपना पिज्जा रखेंगे ट्वेंटी मिनट्स के लिए इसे हम बेक करेंगे 200 डिग्री सेल्सियस पर ही ट्वेंटी मिनट्स बाद हमारा पिज्जा बिल्कुल रेडी हो गया है बेक हो गया है अब आप इसे बाहर निकालें माइक्रोवेव ओवन से ये देखिए हमारा क्रिस्पी डिलीशियस पिज्जा खाने के लिए बिल्कुल तैयार है अब आप इस पर सीजनिंग करें जैसे कि और वगैरह सीजनिंग डालें और रेड चिली फ्लेक्स डालें और चाहे तो सॉस लगाकर चीज डिप के साथ इसे एंजॉय करें ये रेसिपी स्पेशली मैंने आपके लिए वीडियो के साथ साथ पिक्चर रेसिपी भी बनाई है जिसमें अगर आप वीडियो देखने का टाइम ना हो तो फटाफट पिक्चर रेसिपी देख इसे बना सकते हैं जिसे आप देखेंगे इन हाउस रेसिपी आई होप आपको ये रेसिपी काफी पसंद आएगी और आप अपने कमेंट्स मेरे साथ जरूर शेयर करेंगे थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद इन हाउस रेसिपी